Ich sag, ja, Salah Bouya. Salah Jadla Bouya. Ich habe nicht mehr so viele Zeit. Ich möchte diesen Weg. Ich möchte diesen Weg. Sag mir, ich möchte diesen Weg. 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 给我来一口，给我来一口，我受不了。哥，小杨，哥，小杨，求你了，我我难受，我难受，小杨，给我，小杨，快点，快给我，给我来一口，快点。放心了吧，马小鹏大大十七岁生就跟着我了，在他那一波孩子里边，我最喜欢的就是他，但没想到会是这样一个结局。好了，你也别太伤心了，这一切都怪他自己。你帮我准备一下。给他办个葬礼，一定要办得风风光光。嗯，好。马小红的家还有他的夜总会都得给我盘查，不要放过任何一个细节。好。回去赶了，听懂吗？是。是怎么做？去找金爷，打进他们内部。我知道这难度很大，但是没有办法，现在只能靠你自己了。你这人怎么这样啊？跟你说了多少遍了，我不买什么保险。就这样，别打电话了。喂，哟，老陈啊，买保险的？嗨，天天都是保险呐、黄金、股票什么的，真烦的。尸检报告出来了，怎么说？于法医。已经去了郝杰的办公室，让咱们一块儿过去。好，走。那，嗯，虎哥，我想好了，咱俩一块儿。什么？什么想好了？一块儿去找金老大。谁？金老大。金老大，现在警察到处在抓鹏哥以前的手下，咱东躲西藏的不是个事儿，咱们去找金老大，让他给出出主意。毕竟咱跟过鹏哥，他能收咱吗？梅姐对我一直印象不错，我可以求她试试。梅姐
什么结果？跟我之前猜测的一样，死于慢性中毒。时间呢？不能确定。不能确定。在马小鹏体内发现一种叫水碱布刺的物质，摄入人体以内呢，它会两到十二个小时内死亡，这要根据它服用的时间来定。两到十二个小时。马小鹏是几点被杀的？昨天下午五点。他的死亡时间呢？凌晨三点左右，九点被发现的。这期间，马小鹏吃过什么？喝过什么？他吃过我让梁志在局里食堂给他打的饭。我还给他喝过水，用的是我自己的杯子。浩军，刚才玉法医说，那个什么水碱布刺发作的时间是二到十二个小时。对。那从时间上推断，会不会是在马小鹏被捕之前，他自己提前喝了这种慢性毒药呢？很有可能。可是我们在抓捕马小鹏的时候，他企图开枪自杀。如果他事先服了毒，怎么会这么做呢？正正好证明了马小鹏一心求死。行了，别在这儿辩论了。这么重要的一个嫌犯，居然死在公安局里，我怎么向媒体解释啊？我怎么向上级汇报？哎，马小鹏的死到底和公安局有没有关系？你们给我好好的查。老陈，这件事由你来负责。郝局，我认为，在最终结果出现之前，任何跟马小鹏接触过的人都有嫌疑。我也给马小鹏喝过水，所以也算嫌疑人。我请求，还是由别的同志来负责调查，比如方婷。好吧，那你们都去忙吧。是是。知道了，嗯，哎，放心吧啊，好了好了，嗯，拜拜。陈生这个老东西，一天到晚给我打十几通电话，问我什么时候放儿子，我烦都烦死了。哎，对了，你手里不是有咱们和他合作的证据吗？这小子对咱们也没什么用处，不然就放了吧。哎呀，这哪是我不愿意放啊！陈达这小子成天泡在那个赌场里，乐不思蜀，撵都撵不走。不过不要紧，回头我给猪头打一电话，直接把他轰走，我不会让你难做的，放心吧，啊。我知道。哎，我怎么听说警察在追查马小鹏的手下，而且他的夜店也被查封了，嗯、有这事儿？是啊，我正想跟你说这事儿呢。有什么情况啊？哎，马小鹏还剩两个弟兄，说要投奔你金老大，你看看。两个弟兄？谁、啊嗯？一个叫赵小阳，还有一个叫董虎。嗯嗯嗯，这两个人我有点印象，尤其那赵小阳。我知道，他们呀不敢给你打电话，所以就问到我这儿来了。你看看，如果你要是方便的话，就把他们俩收了。嗯，先让他们到竹头那边。嗯，以前马小鹏的手下有几个都在他那干，顺便让他查查，摸摸那份客户名单。如果不在警察的手里。也不在马小鹏的家里，那就一定在他手下什么人的手里
。嗯，好。哎，不过，这两个之前跟猪头有点过节，猪头会收他们吗？欢迎欢迎，当然欢迎。金老大教给的话，我怎么敢不听呢？再说，你们以前都是马小鹏的得力干将，投靠我，我求之不得呀。猪头，哎，叫大哥，哎，大，大哥，呃，上次我来找你，龙虎兄弟，上回跟你开个玩笑。不会当真了吧？要你的手干嘛呀？我自己有手啊！你把你的手给我，我不成了三只手了？啊！<笑>现在马小鹏的那些兄弟，蝎子啊、鬼眼都跟了我，那咱们不就是一家人了吗？一家人就不说两家话了啊！我这儿有我这儿的规矩。谁要是坏了我的规矩，我可不客气。龙<笑>虎，你就负责我城东酒吧的库管吧。啊，小杨，你就跟着我吧。啊，跟我身边，你们也不用抛头露面，这样也安全些。二位没意见。没意见，没有。<笑>哎，对了，你是不是有个姐姐跟过马小鹏啊？咱能不提这事儿吗？哎，我也不想。老大是觉得马小鹏死了，关心关心。我早就不联系他。先不说，他跟薛小丽害得我被警校开除了，一转头又跟马小鹏搞到一起，我哪知道他现在在哪儿鬼混呢、啊？不绝情的。周队，嗯，有重大发现。说，我们在马小鹏夜总会的包厢里发现这把手枪。根据技术科检验，方队身上的枪伤和这把枪的弹道。完全吻合。这把就是生气。对。太好了，赶紧把这个消息通知专案组。是。哦，对了，这个是我们抓获的马小鹏手下的名单。董虎、赵小阳、鬼眼蝎子在逃，我已经查过了。这几个人现在在猪头的手下。看来猪头和马小鹏确实有千丝万缕的联系。我已经让梁志和封婷盯住他们了。一旦发现这几个人，立刻实施抓捕。哦，盯着就行，不要抓人。不抓人？为什么？猪头也是天中市贩毒集团的头目，马小鹏这么一死，猪头肯定有所行动。如果现在就抓他的手下，容易打草惊蛇。我们一定要等待时机，让猪头变成另一个马小鹏。明白。这个秦万金，绰号半金的。是马小鹏手下的核心成员，我们就先从他入手。是，猪头出来了，董虎也在，还有郑源。郭雪福呢？没长眼睛，给老大道歉。对不起，老大。哎，等会儿，小飞姐刚打电话说了，咱们只需要进关，什么都不用做。为什么？放长线钓大鱼呗。那他有没有说从马小鹏的手下那里得到什么新的线索？这倒没有。方婷。我知道你为方叔叔的事儿担心呢，但是你想想看，周队他们也担心啊，对吧？所以，新脾气，小杨，还不给老大擦了
。怎么，受不了了？啊？啊！哼！怎么了？小杨，哎，他怎么混成这样？他是铁了心，一条道走到黑了。老大，梅姐、哦、过来了，哎，坐吧。原来看茶。朱、嗯、涛，哎，我把小鹏以前几个手下安排在你那儿，没什么意见吧？没意见。既然这是您的意思，再说我那儿也正缺人。谢谢梅姐。好，我知道。你和他们中间的几个人呢，以前结过梁子，发生过不愉快。不过呢，这都是过去的事了。以后还要在一个屋檐下讨生活。我还是那句话，要想挣大钱，做大事，还得讲究个精神团结嘛。啊，老大，您说的对。团结。今天叫你来啊，还有另一件事情想和你说说。老大，您说。最近我一直在想一个问题，可是呢，百思不得其解。嗯。马小鹏他背着我和火焰王去交易，这事儿你是知道的。对呀、啊，马小鹏就是抢了我的货，然后打算去和火焰王交易的。啊，不不不不，我说的是交易当天。你跟我说过，你盯上了他的人。对，那个叫毛豆的，他那天就是开着从我这抢走的货车，而且还跟踪了他。其实那天我们上当，毛豆。开着车，满天中绕了好几圈，最后把车往道边上一扔。其实那个时候，马小鹏已经和火阎王在西郊配件厂交易了。我纳闷的地方就在这儿。马小鹏把你都能骗了，那么交易的时间和地点，警察是怎么知道的？这问题我也想过，我猜，警察是跟着火阎王他们找上来。我也觉得是。啊，听上去啊，这好像是一个唯一的解释呢。老大，您的意思还有别的可能？你们不了解霍阎王啊，这个人表面刚猛，其实内心里极为的奸诈阴险。你想想，他能在东北干了十几年，而且搞的是毒。从不失手，可见他必定有过人之处。我跟他打过交道，这个人谨小慎微，不可能轻易吃亏。他宁肯放着肥肉不去吃，也绝对不会冒着掉进陷阱的风险。他是这种人，所以我就有了另一种想法。难道？对，马小鹏的手下有警方的人。来，都倒上，都满上。咱们好久没在一起喝了。哎，老豆，蝎子跟鬼眼怎么没来？今天不是说好了吗？都是咱们以前一帮兄弟一起喝酒，他们俩就算了。哎，胡刚，你还不知道吧
。怎么了？鹏哥还没出事的时候，鬼眼跟蝎子已经抱上猪头大腿了。这俩忘恩负义的家伙，叫来也没什么意思，根本说不到一块儿去。想想鹏哥在的时候，身边多少人啊？多威风啊！看现在。就剩下咱们这几个哥们兄弟了，啊！我听说，啊，我听说半斤，半斤也没说了。鹏哥在的时候，兄弟们多开心。看现在，行了行了，来来来，喝酒。哎，等等，这杯酒，咱敬鹏哥吧。鹏哥，看见了吧？兄弟们都想你了，你在那边也得罩着兄弟们啊！老豆，马上，马上！今天啊，兄弟们都开心，我看见大家也开心，咱们不醉不归，好不好？好，老豆，来，来，小杨，来，干！来，倒酒。你是说卧底？对，不是卧底，他也是个线人。谢小丽，他是马小鹏的手下。马小鹏一向粗心大意，能出现一个薛小丽，那就可能出现一个王小丽、赵小丽。如果他藏得足够深，那我们一个不深，很快都会玩完的。所以，我把马小鹏的手下全部调报给猪头。猪头，你应该明白这里边的意思。老大是想，对，你做事来的心细，点子也多。如果真有这么一个钩子的话，我希望你给我找出来的。我想想，有了，我这个办法肯定能让这个卧底乖乖的露出马脚。说来看看，不过这个事儿还得请梅姐的老相好帮个忙啊！我现在啊，就是一打杂的，一点量我都碰不到。一样，猪头啊，现在看我跟防贼一样。哎，你们是没看到今天。猪头是怎么对付虎哥和杨哥的？虎哥现在就是个搬运工，成天受那个小马的欺负。今天在大街上给猪头擦鞋，太欺负人了，太过分了！你欺负人吗？小声点，虎哥，杨哥，咱们悄悄的另立门户吧。另立门户？小声点。虎哥，你做我们老大。虎哥，你听我说，咱们销货的、加工的都有。小杨哥呢，跟鹏哥进过货，他知道进货的渠道。咱啥都不缺，凭什么在他猪头手底下给他卖命？到时候咱哥几个赚个几千万，咱到东南亚去。这辈子够逍遥快活得了，就是啊，就是。听虎哥的，举手。小杨，你什么意思？啊？你不听虎哥
，你别忘了，还是虎哥带你入的行。听虎哥，我没二话。可是咱们现在自己担的风险太大了，猪头的势力比咱们大得多，分分钟就能给咱们灭了。另外，哥几个别忘了，咱可都是在警察局挂了号的。在大街上抛头露面都难，还做什么生意啊？更重要的是，在猪头的上面还有一个狠角色，金老大。就算咱们单干了，咱们做了，可在江湖上的名声也臭了，到时候谁还来跟你做生意啊？我觉得小杨说的对。那怎么办？咱们就甘心受他猪头欺负？忍，不甘心也得忍，等机会。方宁。还在为小杨的事闹心呢？谁为他闹心？懒得理他。怎么，见到小杨了？是啊，他去跟着猪头。啊，真是挺可惜的。一步错就步步错。他迟早是会后悔的。方婷，忘了他吧啊。现在周队正在审讯马小鹏手下那个半斤，应该是关于方队的事儿，是吗？就在审讯室，我看看去。去该说的我都说了，你们还把我叫来干嘛？还有点事儿，希望你协助调查一下。什么事儿？方强明认识吧？我不认识。那薛小丽呢？这你总该认识了吧？薛小丽，薛小丽都死了那么久了，问他干嘛？薛小丽是怎么死的？哎，奇怪了，你们是警察，这事儿应该由你们调查，犯得着问我吗？你是马小鹏的马仔，薛小丽的死你就一点不知情？警官，我就是在马小鹏夜总会做账的。呃，充其量就是个会计。马小鹏干了点什么，我也不知道。哦，我冤枉啊！做账是吧？那我问你，七月二号，马小鹏给薛小丽的账户上汇了五十万，这事儿你总该知道了吧？日子过那么久了，我也记不清了。你老实点儿。你在马小鹏手下担任什么职务，起什么作用，我们是一清二楚。有人证，有物证。的确，你身上的案子我们也没什么可问的了。但是，如果你知道马小鹏更多的情况，希望你能够帮助我们。这也是我们传唤你的目的，也是给你一个减罪的机会，懂吗？我。话又说回来了，马小鹏现在已经死了，你还有什么可顾忌的呢？嗯，小万金，我知道你有一个绰号叫“半斤”，就是好喝口白酒，但每次半斤绝不多喝
谢谢。还没有消息啊？哎，要不我陪你一块儿等吧？不用，这么晚了，回吧。没事儿，反正我不也没事儿吗？鹏哥走了，现在金老大的手底下就剩猪头这一条腿。鹏哥抢了猪头的货呀，啊，猪头他肯定还会出手的。到时候，咱兄弟几个把他货给搅黄了，再由你虎哥出面把货给捞回来献给金老大。我就不信金老大不会重用你。哥几个还在猪头手底下低三下四的干什么？行啊，我发现还是你小子脑瓜好使啊！念过书就是不一样啊！虎哥，别想听我的，听兄弟的。过不了多久了，嗯，好。这样，你以后咱兄弟俩。吊起来膀子干事儿，我就不相信了，咱俩就干不出一番大事来吗？嗯？哎，哎，还记得咱俩第一次是怎么见面的吗？啊？我当时去鹏哥的夜总会闹事儿，那时候袁子健还在。对呀、啊，袁子还在。哎，你说，时间真的是像个小马驹一样啊，跑得太快了，跟做了场梦似的。鹏哥死了，丸子也死了。十八岁，十八岁，我跟的鹏哥，我把鹏哥当成我亲哥一样。二十岁，我认识了丸子，那时候他还是护士呢。这么多年，生生死死的也见了不少。我真没想到，到现在，我董虎这辈子最重要的两个人没了。爷们儿。生死由命，还好，还好你在。你现在是我董虎这辈子最重要的、最重要的朋友。虎哥，我在江湖上闯荡这么多年了，交朋友无数，可到最后，真的能把心里话掏在桌子上能够晒出来的，只有你了。永远是我老大哥，洋洋，你记得，以后有我董虎一口吃的，就绝对不会少了你一口喝的。咱们在这条道上混的，就只剩半条命，但是你放心。以后我董虎可以去掉脑袋，但是绝对不会送你赵小阳去送死。你说什么呢？啊，死死死，都吉利啊！对，吉利，不说死，咱都好好的活着，比他们活得更好。
啊。喝了这杯酒以后，咱俩就是一辈子的兄弟。干！我靠这就是我知道的了，其他的我也就不清楚了。你说徐小丽是方向明的线人，有证据吗？有，马小鹏把他们的谈话都录了音。那录音带在哪里？鹏哥有个秘密别墅，其他人都不知道，他把很多东西都藏在那里。哎，徐小丽这事儿。办的挺恶心的。鹏哥从来不许我们下面人提。那薛小丽的钱是你打给他的？对。呃，账本也在鹏哥的别墅里。哦，对了，呃，那个五十万的卡和那包毒品是马小鹏亲手塞进那个警察兜里的。我当时在场。多谢你的配合。我们会让法官在量刑上考虑你协助警方这一点的。谢谢政府。周队，周队，方婷，怎么，你们一直在这儿？方婷担心他爸爸的案子，所以我们想。方婷啊，刚才通过对嫌疑人的审讯，有了对你父亲非常有利的新证据。我爸，王婷，根据这些线索，可以证明薛小丽是你爸的线人。当然，还有一些证据需要进一步核实。但是我可以现在很肯定的告诉你，你爸是个好警察，他是姓白的，你更应该为你爸感到骄傲。赵小霞，你电话啊，谢谢啊。喂，方便说话吗？小杨，小杨，你在哪儿？你还好吗？其实我挺好的，你放心。你那边怎么样？我挺好的，你别担心我。小杨，听姐一句话，你去自首吧。结果现在还不能去自首。我还有事没办完呢，你就放心我吧，我会处理好的。你现在这样，我怎么不担心啊？小杨，姐，别哭啊！姐心里疼。知道你没事，我就放心了，先挂了。哎，等等。什么事儿？你有小鹏的消息吗？马小鹏。他已经死了。什么？姐，你没必要为马小鹏这种人伤心，他就是一个无恶不作的混蛋，现在是他罪有应得。就这样吧。吧当初，赵小霞跟马小鹏在一起，完全是为了弟弟，但是毕竟肚子里有了马小鹏的骨肉。知道马小鹏死了的消息，小霞的心里还是莫名的伤心。小霞也不知道，她的眼泪是为了马小鹏而流，还是为自己，亦或，是肚子里的孩子。
的卧底。大哥，别开这种玩笑。你在马小鹏手底下潜伏了这么久，他都没看出来，活该他落到今天这个下场。现在你要来跟着我，干嘛？想把我也送给警方？我没那么傻。大哥，是谁造的谣？现在你还不说实话？他妈一枪崩了你！你说不说？你是不是警方的卧底？没有的事儿，大哥。我他妈再给你最后一个机会，说。我不是。